안녕하세요. 효초입니다. 가까운 재래시장에 잠깐 들렸는데요. 길거리에서 80은 훌쩍 넘어 보이시는 노모께서 생강을 팔고 계시더라고요. 그래서 생강 한 봉지를 사가지고 왔습니다. 노모께서 길거리에서 생강을 놓고 팔고 계시는데 옛날 저희 어머니께서도 시장 한 모퉁이에서 이렇게 채소를 팔고 계셨거든요 어머니 생각도 나고 그냥 지나칠 수가 없었습니다 부모께서는 꾸깃꾸깃한 검정 비닐봉지에 생강을 담아놓고는 팔고 한 봉지 남았으니 가져가라고 말씀을 하시더라고요 얼마냐고 물었더니 만원만 주고 가져가라 그래서 장사이 받아가지고 왔습니다 원래는 이 검정 비닐을 써서는 안 되잖아요 노모께서 주시는 거라 제가 받아왔습니다 생강 씻는 건 간단합니다 숙장갑 하나 끼시고 그 다음에 겉에 목장갑 하나 끼시고 씻으면 됩니다. 이 목장갑은 버린다고 생각하시면 돼요. 네, 먼저 이렇게 물을 한번 털어서 밥과 군대서 흙을 한번 씻어줍니다. 그리고 생강을 이렇게 틈새 틈새 갈라진 부분을 이렇게 자르세요. 그래야 흙을 쉽게 씻을 수가 있어요 햇생강은 수분이 많아서 생강청이나 생강효소를 만들면 맛이 아주 좋습니다 지금이 담기가 딱 적기에요 여러분들께서도 한번 집에서 생강청이나 생강효소 한번 담아 보시기 바랍니다 그런데 너무 많이 만들지는 마세요 만들어 두고 먹지도 않고 그냥 묵혀 두시는 분들이 많잖아요 자주 만들어 드시는 것이 좋을 것 같습니다 생강 씻는 거 별거 없습니다 이렇게 팍팍 문질리시면 돼요 그리고 물쫙 따라내고 물이 없는 상태에서 또 한번 냅니다. 물 받아서 여러 번 헹겨주시면 됩니다. 박박 문질러서 미쳐 벗겨지지 않은 껍질은 목장갑으로 문내면 됩니다. 이런 식으로 목장갑으로 껍질 벗기시면 돼요 햇생각이라 이게 가능합니다 묵은 생강은 수저나 칼로 이제 벗겨내셔야 됩니다 이 생강의 겉 껍질은 차가운 성질입니다 그리고 생강의 속은 따뜻한 성질이에요 생강은 그 몸을 데워주기 위해서 대부분 먹는 것이기 때문에 이 껍질을 벗겨서 담는 것이 건강에는 훨씬 좋습니다 하지만 몸에 열이 너무 많다거나 그럴 때는 이 껍질을 벗기지 않고 담으셔도 됩니다 이 생강배는 잘라내고 효소를 만들 겁니다 이렇게 간단하게 잘라내면 됩니다 장갑으로 벗겨낼 수 없는 부분은 칼이나 밥수저로 벗기세요 그럼 잘 벗겨집니다 저는 생강 요소를 많이 담지 않습니다 어느 행간은 많이 담았다가 담으면서 질려 가지고 그 다음에는 담고 싶은 마음이 안 생기더라고요 그래서 요즘에는 손질하기 쉬운 정도 약 1kg 에서 2kg 정도만 생강 요소를 만듭니다 그러니까 빨리 먹고 그 다음에 또 
담고 싶어지고 그렇더라고요. 그래서 저는 많이 담지 않습니다. 이제 다 씻어졌네요. 체에 담아서 물만 빼면 됩니다. 생강 씻는 것은 끝났습니다. 이렇게 바구니에 담아두고 하룻밤 물기를 말리고 수분 없이 생강 요소 담으시면 됩니다. 생강을 통째로 갈면 잘 갈리지 않습니다. 그래서 생강을 잘게 잘라주시면 잘 갈아줍니다. 저는 녹즙기로 갈아서 생강 효소를 만들겠습니다. 믹서로 갈지 않고 녹즙기로 갈았는데요. 그 약간의 입자가 조금씩 살아 있습니다. 이렇게 갈면 효소가 발효될 때 균들의 형성이 아주 잘 됩니다. 생강을 갈았으니까 이제 효소를 담아 보겠습니다. 저는 올리브당을 넣겠습니다. 아무래도 요즘에 그 당에 대한 그 걱정이 많이 있잖아요. 그래서 장 건강에 좋은 올리브당을 넣도록 하겠습니다. 올리브당 100g과 생강을 먼저 혼합합니다. 이제 병에 넣어 보겠습니다. 유리병을 사용할 건데요. 꿀병입니다. 꿀병은 어젯밤에 끓는 물에 소독을 해서 말려 두었습니다. 될수 있으면 병 안쪽 빈 공간에 묻지 않도록 잘 넣으시기 바랍니다. 위쪽에 재료를 평평하게 눌러줍니다. 그래야 생강 효소 발효가 잘 됩니다. 병 안쪽에 묻어 있는 재료는 닦아줍니다. 그래야 곰팡이 피는 것을 예방할 수 있습니다. 남은 올리브당을 전부 넣습니다. 이렇게 만들면 생강 효소가 달지 않아서 좋습니다. 병 입구는 비닐로 덮고 고무줄로 묶습니다. 그리고 바늘로 구멍 하나를 뚫습니다. 그 다음에 생강 효소 만들기 포인트입니다. 비닐로 한 개를 덮은 비닐 위에 다시 더 씌웁니다. 그 다음에 고무줄로 묶습니다. 더 씌운 비닐 봉지에 바늘구멍 한 개만 뚫습니다. 생강 효소를 발효하다 보면 곰팡이가 생기는 경우가 있습니다. 곰팡이를 먹게 되면 몸에 많이 해롭습니다. 그래서 곰팡이 피는 것을 예방하기 위해 비닐로 두 번을 밀봉을 했습니다. 그리고 바늘구멍을 각각 한 개씩 뚫어 놓았습니다. 이렇게 해두면 에어락을 설치해 둔 것과 똑같은 효과를 볼 수가 있습니다. 병 안에서 생기는 가스는 분출이 되고 병 밖에서는 공기가 안쪽으로 절대로 들어갈 수가 없습니다. 곰팡이 피지 않고 안전하게 발효를 할수 있는 방법입니다. 생강 효소 만들기 포인트입니다. 이제 이름표만 달아주면 되겠습니다. 
재료는 병의 50에서 70% 까지만 채우세요 그 위쪽에 약간 공간을 남겨 주시면 발효가 아주 잘 됩니다 그래서 집에서 가장 시원한 곳에 두시면 됩니다 올리브당은 프락토 올리브당 함량이 높은 것을 쓰시면 됩니다 액상 프락토 올리브당을 구입해 왔습니다 생강 효소를 만들 때 올리브당을 넣으면 하루에 먹는 양은 10에서 12g 정도입니다 그 이상 많이 섭취하면 장에서 탈이 날 수도 있습니다 생강 효소 만들기 끝났습니다 이런 식으로 생강 효소를 만들어 두시면 2주 후부터 드셔도 됩니다 길게는 100일까지 발효하시면 맛있게 생강 효소가 만들어집니다 이것의 원리는 균이 일찍 활동을 하고 위에 부어놓은 올리고당을 서서히 가져다가 먹습니다 그러면서 발효가 끝나는 시점에 당도를 체크해 보면 많이 내려가 있습니다 달지 않고 몸에 조금은 더 이롭게 먹을 수가 있습니다 저 같은 경우는 손끝 발끝에 피가 잘 돌지 않는 그런 체질을 갖고 있습니다 아마도 그 외가 쪽의 가족력을 제가 받은 것 같습니다 그래서 겨울만 되면 손가락들이 얼은 것 같은 그런 느낌을 항상 받고 있습니다 집어도 뭘 집은 것 같지도 않고 겨울에 밖에 나가면 얼은 것 같아서 발바닥을 짚을 수가 없었어요 한창 때 그런 증상이 있었습니다 그래서 집에서 몸을 따뜻하게 해주는 그런 음식들로 밥상을 차리고 건강한 음식을 만들어 먹었지요 그 중에 한 가지가 생강 효소입니다 지금은 손발이 전부 따뜻하고 정상인들과 똑같이 생활을 합니다 남들이 제 손을 잡으면 이제 따뜻하다고 합니다 여러분들께서도 손이 차갑고 발이 차갑고 배가 차갑다고 하면 생강 자주 드셔보시기 바랍니다 생강을 그냥 생으로 먹기는 힘들잖아요 그래서 생강청을 만들어 먹기도 하고 또 생강 효소를 만들어 먹기도 합니다 조금 오래 두고 편리하게 먹기 위해서이지요 이 가을이 다 가기 전에 시장에 나가시면 햇 생강이 많이 나와 있으니 한번 담아 보시기 바랍니다 물 받아서 여러 번 챙겨 주시면 됩니다 생강은 수분이 많아서 생강청이나 생강 호수를 만들면 맛이 아주 좋습니다. 지금이 잠시가 적기에요. 여러분들께서도 한번 이렇게 생강청이나 생강 호수 한번 담아보시기 바랍니다.